。珠儿，快去沐浴吧，东西找到了吗？夜里黑漆漆，东西找不到也是有的，咱们明日再去找。小心，如果你真心诚意对一个人，那个人却在算计你，面上又不让你看出来，你怕不怕？这在说什么呢？如果你知道一个人一直在被骗，可若对他说出真相，他又会伤心难过，你说不说？如果这个人被骗得很快活，但是知道真相之后却伤心难过的话，还是不要说的比较好，是吧？嗯。主今说话没头没尾的，出什么事儿了吗？没什么。如意啊，哎，怎么了？在想什么呢？没事。歇歇吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上不好了，皇上。越发没规矩了。不是啊。七阿哥被乳母传染了痘疫，皇上，您快去看看吧。永从，谁也不许松开我的永从，娘娘，娘娘，皇后，皇上，永从呢？皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死，怎么伺候的？皇上。乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是慧贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后莫心也得了痘疫，他们都死了。不许送永从出宫。协方殿空着，将永从送去协方殿，隔开来医治。皇上。永宗他还小，从未离开过臣妾，臣妾要去陪永宗。皇后，朕已经尽力了，尽力把永宗留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想。姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，母亲刚找过咱们，七阿哥便什么都已。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎。怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外，还是莫心找了旁人？
这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。亲阿哥的病来势汹汹，还不知道能不能过了这一关呢。但愿他能吧。咱不谈了啊！谁说是我在弹琵琶？是轰了的慧贤皇贵妃在追魂索命呢！主，您别吓唬奴婢啊！谁吓唬你呢？我这是高兴啊！凭什么这些年，只有我为我那孩儿流尽了眼泪？他们都得哭。看哥哥手里拿的什么呀？哎，踢他，踢他！<笑>永成，再玩会儿就睡觉吧。啊，嗯，太晚了。主，这七阿哥本就体弱，本来也活不了多久，何况这事儿也是没品做的，跟咱们也没什么关系。奴婢明白，只是心里有点慌。先别想这些了。今天太医来瞧过了，我又遇喜了。是。哎呀，永贤、永成，你们俩又多个弟弟了，高兴吗？永成，高兴，高兴吗？永贤，你是。请梅嫔娘娘恕罪。今夜有自立的太医，都去协芳殿照顾七阿哥了，所以才派了微臣过来。无妨，七阿哥的命要紧。请，请恕微臣直言，娘娘是否有夏红之症？是。每夜夜心，也总是零零离离。连续不断，延绵至半月有余。本宫自从痛失孩儿，就落下这个病症。微臣看过您之前服的药方，太医也在静心为您医治，只是您身子虚亏，血不藏精，加之今夜又大悲大喜，才会晕厥。若想夺得几年安好，娘娘心绪。还是要安稳些才是。你是说，本宫的命数就在这几年了？那也未必。不过这夏红这种不育，气血会被慢慢耗尽，就像花朵失去了水分，也就唯有干枯了。微臣下去，先给您开药方了。微臣告退娘娘，膳食都备好了，多少，您还是记一些吧
娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝、不眠不休的守在咸丰殿门口，都三天了，你也进不去啊。皇上，您在这儿跪了很久了，也不用膳，好歹喝点水吧。朕不喝。永存呢？永存还在协方殿，太医们正在救治。皇后呢？皇后也在协方殿，不肯离开半步。永从什么时候才会好啊？就快好了。明儿是除夕，新的一年，什么都会好的。娘娘。